Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко. Сегодня мы с вами наконец-таки доберемся до косы Беляус. И посмотрим на эти места. Их еще называют Крымские Мальдивы. Надеюсь, сегодняшний видеоролик вам тоже очень понравится. Поэтому прошу поддержать его большим пальцем вверх и написать развернутый комментарий под ним. Ну, а мы с вами начинаем. Погнали! По пути на Беляус мы заехали на озеро Сосык-Сиваш. Это, друзья, розовое озеро. И оно уже приобретает по чуть-чуть свой цвет. Посмотрите на эту красоту. В нем то ли бактерии, то ли вот эти вот водоросли начинают цвести, когда очень и очень жарко. И оно становится действительно такого розового оттенка. Выглядит просто нереально красиво. Мы приехали не на ту точку, куда обычно туристы попадают. Туристы где-то сейчас все вон на той стороне любуются этим озером, мы на обратной стороне и хотим проехать прямо через озеро по середине, там ведет какая-то дорожка, я не знаю, удастся нам сделать это или нет, надеюсь, что получится, обязательно покажу вам нашу дорогу, как мы по озеру, поэтому будем ехать сейчас на машине, но цвет действительно прям, посмотрите, какой красивый озеро, и вот с этой стороны тоже есть такие небольшие, как сказать, озера, и Белые, друзья, это уже соль. Сюда, видимо, тоже попадала вода, потом солнцем она испаряется, и вот просто соль. Можно приехать, собирать <соль>, соль с этого озера. Вот. Такие места, как будто где-то на Марсе себя сейчас ощущаю, потому что, ну, просто неземные вот эти пейзажи. Ну, посмотрите на это. Неужели вот это все есть в Крыму? Столько уникальнейших локаций. Вот, друзья, смотрите, здесь тоже такие озера. Сейчас обязательно спустимся, потрогаем соль, попробуем ее на вкус. Жаль, что нельзя запускать квадрокоптеры. Здесь прям очень интересное место. И смотрите, здесь нет туристов, друзья, потому что они приезжают в ту точку, куда их ведет навигатор. Но вы, если будете ехать, приезжайте сюда, дорога хорошая, доедете без проблем в это место. И здесь прям действительно вот такие белые озера, на той стороне их нет. А здесь открытый, свободный доступ. И вы сюда с легкостью сможете попасть и сделать себе шикарных фотографий. Посмотрите на это небо, какие красивые облачка сегодня. Ну, все складывается, чтобы записать этот шикарный видеоролик. Так, ну я предлагаю немного пройти нам по берегу озера сначала, полюбоваться его красотой. И вот здесь, кстати, получатся очень шикарные фото на закате. Потому что солнце садится будет вон в той стороне. И представляете, когда здесь закат, озеро тогда вообще насыщенным таким станет цветом. Ну, красота. Мне чем-то напоминает даже Каяжское озеро в мысе Апук. Вот такая же здесь местность. Тоже розовое озеро. Красота. Такие местечки есть в Крыму. Так, я хочу сейчас еще а, присоединить камеру на длинную селфи-палку и пройтись прямо здесь по берегу, чтобы вы видели вот всю эту красоту с высоты, так сказать. Но озеро невероятного цвета. И оно очень большое. Видите? Огромных размеров. Так, ну что? Пойдемте вон туда, по берегу. Просто я вот с высоты вам с небольшой показывал только, что не знаю, будет ли она розовая, когда мы прям максимально близко к нему подойдем. Наверное, будет. И вон на той стороне есть заводы, которые добывают соль из этого озера. И потом она уже развозится и по Крыму, и в другие регионы. Так, ну сегодня еще оно такое спокойное. Посмотрите, как будто, как будто молочное, что ли. Я не знаю, как передать вам эти ощущения. Вот, друзья, реально. Смотрите, какое спокойное озеро. Красота. И такая тишина. Так, давайте еще дальше пройдемся. Начало ролика, а уже такое красивое. Реально, как, вот, как будто мы где-то на другой планете вообще находимся. Потому что, ну как может быть озеро розового цвета? Объясните мне. 
дальше грунт такой необычный. Смотрите, там, тадам, тадам. Что это вообще такое? Похоже на пепел прям. Рассыпается в руках. Это, скорее всего, когда дул сильный ветер, образовалась пена из вот этой соли. И она здесь застыла, на солнце высохла, и теперь она как пепел просто. Красота. Не могу налюбоваться. Сейчас мы еще поедем через озеро, вот так прям посередине дорога там идет. Я надеюсь, что она открыта и что свободно там можно будет проехать. Так, ну что, пойдемте пробовать соль на вкус. Насколько здесь соленая соль в этом озере. Что это за птички такие интересные полетели? Первый раз таких вижу. Вы только взгляните на эту красоту. Какое сегодня действительно красивое и прям розовое это озеро. Не хочу отсюда уезжать, хочется провести здесь время до самого заката. Но, к сожалению, до Беляуса путь еще долгий, поэтому вы тоже часто просили показать вам Беляус. Сегодня я до него все-таки доберусь наконец-таки и посмотрим, открыт там пляж, либо закрыт. Я, честно говоря, не знаю. Я там был последний раз уже несколько лет назад. Но сегодня вместе с вами отправимся и посмотрим. Так видно вам? красоту этого озера. Вот прям какое, вот здесь оно прям какое-то нереально розовое. Красота. Вот это Крым. Приезжайте, делайте шикарные фоточки. Так, давайте куда-то поднимемся на горку, чтобы вы с горки тоже посмотрели на этот вид, на это озеро. Вот здесь прям какой-то вообще супер насыщенный цвет. Вот, друзья, не знаю, камера вам передает его. Смотрите, что за моей спиной. Но реально очень и очень розовая сейчас. Так, ну, давайте-ка дальше. Вот бугорок я вижу. Сейчас на него поднимемся. И с него уже полюбуемся этим цветом. Так, забегаем. Какая же красота в Крыму. Ой, ох, ё-моё, что это было? То ли саранча, то ли кузнечик мне чуть в глаз не попал. Так, поднимаемся. Ну что, вот оно, насыщенно прям розовый цвет в этом месте. И озеро такое громадное. Ну что, пойдемте теперь пробовать соль на вкус, какая она здесь в этом озере. И уже будем отправляться дальше через, через это озеро. Надеюсь, удастся нам проехать, чтобы в объезд потом не колесить. Но ради этих кадров, я думаю, стоило сюда приехать. Тишина, спокойствие. Кстати, на улице жара сейчас плюс 34 градуса. Реально можно от такой жары умереть. Особенно я сегодня в черном во всем. Но ничего страшного. Все, погнали. Ладно, еще несколько секунд этого озера. И идем. Поднимается ветерок. Прекрасное такое место. Еще такие облака там висят. Так, спускаемся сюда. Во, друзья. Это что, соль на дне, что ли, уже лежит? Как будто какой-то... Вот он, белый слой чего-то там. Реально. Давайте вот так вам покажу. Очень красиво. Так, ну все. Пойдемте пробовать соль на вкус теперь. Вот эти озерца. Они уже прям такие высохшие. Ну, почти высохшие. Кстати, я не знаю, смогу ли я подойти, чтобы соль это попробовать. Потому что здесь, ну, видите, кто-то уже ходил до меня. Здесь грязь, а я в белых кроссовочках не хочу их пачкать. Так, ну, попробуем по чуть-чуть. О, ё-моё, нет, друзья, не дойдем мы до соли. 
<смех> Она так близко. А же, может, с другой стороны сейчас попробуем обойти, где будет поменьше грязи. Так, ну вон с той стороны я вижу, вроде бы можно дойти. Хотя я не уверен в этом. О, вот соли можно попробовать. Тут прям кристаллики уже образовались, смотрите. Чей-то след. И там кристаллики соли. Давайте-ка возьмем пару кристальчиков. Ой, что-то кто набрать. Вот, друзья. Настоящая соль крымская. Так, ну что? Пробуем. Соленая. Жек, как обычная вот домашняя соль у вас есть? В принципе, такой же самый вкус. Ну реально, обычная вот что не на есть соль, как дома. Вот так. Приезжайте за солью в Крым. Набирайте, попробуйте ее. И вот это озеро. Здесь это уже озеро полностью высохло, покрылось коркой вот таких белых кристалл, кристаллов соли. А вот здесь озеро, оно еще в таком, в полу таком состоянии. У берегов только появилась корка, но еще в самом озере, как видим, есть вода. Но это недолго, такое солнце, такая жара, я думаю, быстренько исправят эту ситуацию. Смотрите, это как будто лед какой-то, как будто мы где-то зимой ходим по озеру, вот. Так, вот здесь прямо на колесо можно залезть и не провалиться в грязь. Так, ой, друзья, смотрите, идет прямо сейчас процесс выпаривания Соли, в принципе, можете набрать озеро из этого, воды из этого озера и дома в кастрюльке выпарить, и приблизительно такой эффект у вас тоже получится. Видите, на поверхности воды появляются такие пластинки, это уже соль, вот они, видите? Вот так получается, ой, соль в Крыму, так как взять, они такие хрупкие, как снежинки прям, вот. Вот это да, вот это у нас кадры сегодня эксклюзивные. Смотрите, смотрите, сколько чистой соли можно набрать. Кайф, давайте такой попробуем. Фу. Друзья, соль, которая в воде, почему-то намного соленее. И похожа на морскую воду. Когда-нибудь пробовали морскую воду? Вот здесь такой же привкус приблизительно. Почему так интересно? Так, вот здесь, смотрите. Так, грязь немножко подчеркну. Вот она, соль. Вода здесь, конечно, такая горячая прям. Давайте еще покажу вам этих кристалликов. В руку соберу их. Ой, вода, выходи. Вот, на поверхности воды плавают. Ну и вот такая белая она потом получается. На поверхности, видите, оседает. О, какие кристаллы, друзья. Вы только взгляните сюда. Идеально, идеальные кубики кристаллов. Квадратики, точнее, вот здесь вужатся. Не знаю, по камере вам будет видно или нет. Ой, я тут еле на колесе на этом встаю. Ай, испортили. Ой. Ну, думаю, максимально подробно вам показал розовое озеро, то, как вообще появляется соль в этом озере. Все, теперь передвигаемся с вами уже точно дальше. Красота невероятная, я так вам скажу. Так, друзья, чтобы вы имели хоть немного представления, мы сейчас прямо посередине озера пересекаем его на другую сторону. Обратите внимание, вот справа у нас цвет воды розовый, а слева у нас обычный синий цвет воды. Как такое может быть? И вот так ведет наша дорога через эти озера. Вот посмотрите, какой нереальный здесь цвет. А здесь уже такой обычный. Ну что, поехали. Я сейчас постараюсь сейчас с машины, как мы будем ехать, немного тоже поснимать, показать вам эти красоты. Ну, очень необычно наблюдать 
прям в разницу в цвете воды. А там еще и облака так красиво отражаются в озере. Ладно, включаем широкий угол, садимся в машину и стараемся что-нибудь снять. Не знаю, получится это или нет, но немного попробую хотя бы. снова продолжаем движение но ну, тут вот видно что это дамба по которой мы едем она насыпная видимо розовую часть ордера решили отделить от не розовой вот у нас с левой стороны все розовое с правой все не розовое справа кстати купаться можно водичка чистая только камешки там вот эта дамба отсыпана не знаю что на дне пляжики есть тут вот там были по крайней мере вот Обидно будет, если мы сейчас проедем до конца. Навигатор говорит, что нам ехать почти полчаса. Больше даже может быть. А в конце не будет выезда на нормальную дорогу. Нам придется разворачиваться и ехать обратно. Ну что, друзья, вы очень давно просили посетить меня косу Беляус. Так называемые крымские Мальдивы. И сегодня я здесь. На улице жара, я уже очень хочу окунуться здесь в море. И что я могу сказать вам, здесь достаточно много людей, которые отдыхают дикарем в палатках. Потому что в прошлые разы, когда мы приезжали, было, мне кажется, поменьше людей. Видите, все они разбросаны на такой большой территории. Но если смотреть по всему берегу, то действительно их приличное количество здесь. Вон где палатки. И там в кустах тоже, друзья, все заставлено палатками. Так, показываю вам структуру пляжа. Здесь тоже, видите, передробленные моллюски. Так, их раковины, точнее, вот. Пляжи здесь, конечно, очень шикарные. Мне нравится Беляус. Но так как он находится очень далеко от судака, мне сюда добираться проблематично. Но хотя бы один раз в год я сюда все равно приезжаю. И показываю вам, что здесь происходит. Жаль, что нельзя взлететь. На квадрокоптере и показать вам всю эту косу с высоты птичьего полета. Вон, видите, где люди в море. Я туда сейчас тоже пойду нырну. Ну, кто-то вот так с палаткой отдыхает. Но здесь, наверное, на закате тоже очень красиво, когда солнце садится здесь прямо в море именно. И представляю, какие здесь шикарные звездные ночи. Просто жить в палаточке, любоваться звездным небом. Возможно, мы в этом году именно сюда в палатке и доберемся. Но это будет уже после моего видеоролика с Меганома, с большого путешествия на Соборде. Я там тоже хочу остаться с ночевкой. Так, ну, пойдемте нырять уже. Ну что, друзья, кто из вас отдыхал на Мальдивах, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, похоже ли здесь море на то, которое вы там видели, где вы купались. Так, здесь немного водорослей. Ой, друзья, вода здесь никак на Мальдивах холодная. Вот так выглядит этот пляж. Чуть отдаляемся от берега, и водица уже супер прозрачная. Друзья, такая красивая, слушай. И за счет того, что белое такое дно, 
И вода такая прям светлого лазурного цвета. Кайф. Ну да, я на Мальдивах, а что такое? Могу себе позволить. Кайф просто. Да, глубина здесь, видите, небольшая. Для детей прям вообще будет идеальный вариант, я считаю. Красота. Так, ну что, давайте нырнем с вами. Блин, здесь еще меньше стало, сейчас дальше отойдем на глубину. Друзья, просто кайф. Все, в такую жаркую погоду, вот такое море, но оно просто идеальное. Так, сложно держать, конечно, настойку палку. Все, я ныряю. Друзья, кайф. Жаль, что вас нет рядом искупаться здесь на пляжике. И просто покайфовать, отдохнуть на песочке. Шикарные места, что я могу сказать. Видите, в каждой точке Крым вообще прекрасен по-своему. Круто. Что здесь еще можно сказать? Так, ну я уже так далеко отдалился от берега, а глубина здесь мне по грудь только. Шикарно. Даже говорить ничего не хочется. Мы действительно в раю сегодня. Ой -ой. Так, а мы отдаляемся от рюкзачка от нашего. Нужно возвращаться, чтобы никто не стащил. Ну что, посмотрели на Белялосе? Я сейчас еще немного пройду по пляжам. Покажу вам сами пляжи. И думаю, поедем в Штормовое, посмотрим обстановку там. И в поселок Поповка, вот этот в Мирный, надеюсь, тоже попадем. Если они к нам по пути, конечно, будут. Ну, конечно, нужно сюда приезжать реально с ночевкой на несколько дней, чтобы насладиться. Ой, друзья, уже все, медузки плавают первые. Корнероты, которые вырастают огромными, сейчас они вот такие маленькие. Вот первая медуза. Это те, которые уже жалят. Так, стойте, дайте я возьму в руки. Блин, она такая маленькая, прикольная, слушайте. Не хочу ее брать, чтобы она меня не ужалила. Ну, надеюсь, вам видно. Вот она. Через пару месяцев к сентябрю эти медузы вырастут до огромных вот таких размеров. И их здесь будет просто тысячи. В прошлом году меня в штормовом как раз одна ужалила за лицо. Если вы помните тот видеоролик, когда я нырял и их снимал. Но я в этом году тоже приеду снимать медуз, потому что это, это очень круто поплавать с ними. Ну все. Я сейчас постараюсь, друзья, подводную съемочку вам сделать. Просто долго не будем плавать, быстренько проплывем под водой. Но мне нужно сначала бокс надеть на камеру противоводный. Все, идем. Надевать боксы и нырять с вами вместе. Сейчас я вас тоже сегодня э, заставлю нырнуть.
Друзья, уже едем в сторону Поповки. И по дороге встречается вот такая станция с ветряками, которая генерирует электричество. Слышите этот звук? Такой немного даже страшноватый. Но прикольно. Их здесь очень много. Вон там, если вдаль посмотреть, тоже все крутятся практически. Необычно. Еще так быстро шатаются так. Аж страшно подходить к ним. Во. У нас на Меганоме, кстати, есть тоже такая станция. Они там тоже иногда крутятся. Вот не знаю, куда электричество только идет с Меганома. С этих ветряков. Красота, конечно. Так, ну а мы уже практически подъезжаем к Поповке. Сейчас посмотрим на обстановку там. Машины, конечно, гоняют. Но круто. Еще пейзаж такой красивый. Облачка у нас, дорога и ветряки. Супер. Ну все, это за мной уже машинка едет. Все, друзья, перемещаемся в Поповску. Сегодня ролик такой интересный. Интересные места у нас с вами. Так, меня не задавите только. Все, погнали смотреть, что в Поповке. Так, ну что, друзья, добрались мы до Поповки, но на пляж нас не пустили. Что сказали, расскажите. Ну, сказали, показали, точнее, сверху выглянул боец в экипировке, в с автоматом, в каске. И жестами показал, разворачивайтесь. И, ну, цензурно послал нас туда, куда, откуда мы, туда, откуда мы приехали. Поэтому едем в штормовое теперь. Да, едем в штормовое теперь. В Поповке уже не отдохнуть. Ну, а реально, вот... Поповки, да. друзья, пляж закрытый. Кто там спрашивал, это действительно так. Сейчас посмотрим на обстановку в Штармалом. Налево, да? Да. да. И видно, что поселок не готовится к сезону никак. Так, тут налево тоже нам. Да? Ладно, друзья, доедем до штормового. Там уже подключусь. Поповки пока все печально. Может, и там уже круговая оборона. Ну, посмотрим. А тут им хорошо городок этот, вот, который от Казантипа остался. Он у них как крепость. Они там по башням ходят. Ворота у них стальные. Готовый гарнизон. Все, едем. Так, ну что, мы уже переместились в поселок Штармовое, друзья. И сейчас пойдем на пляж. Я здесь уже раньше был, но вот этой аллеи, которая прям при самом въезде начинается, я не видел. Видимо, это новенькая аллея. Даже по плитке заметно, что это реально новенькая. Здесь все сделали. И это радует, что даже вот такие маленькие поселки, они развиваются. Посмотрите, как они все украсили. Высадили сосны, сделали скамеечки, поставили не просто урны, а вот такие прям шикарные урны, я бы сказал. Ну и теперь прямо, прямо, прямо нам идти, и мы выйдем как раз на пляж. Вот так, друзья, сделали такой себе, можно сказать, парк здесь. По центральной улице ну вот осталось дождаться когда эти сосны вырастут и уже тогда от них появится тенек но и сейчас тоже очень красиво газончик как мы видим подстрижен все чистенько все убрано все равно здесь кто-то вот за этим прям хорошо так следит я могу вам сказать так, улица Коммунистическая, улица Степная, улица Горького и улица Виноградная. Вот такие у них обозначения улиц. Ну, прикольно, мне нравится. Да и сам поселочек, он сам небольшой. Тут шикарные пляжи песчаные, такие же, как и на Беляусе. Такая же здесь водица. Поэтому можно сюда приезжать. Но здесь уже 
дикарем, не знаю, наверное, не отдохнете. Здесь больше такой цивильный отдых, потому что и кафешки, и магазины, здесь все это присутствует. Но в интернете тоже говорят, что э, пляж Тормовом закрыт. Поэтому я сюда приехал, чтобы посмотреть, подтвердить, либо опровергнуть эту информацию. Ну, как вот в Поповке, даже действительно, пляж закрыт, поэтому туда смысла ехать я не вижу, если вы едете отдыхать в Крым. А, насчет Оленевки спрашивали. В Оленевке пляж открыт. Там купаться можно, туда приезжать. Так, ну ладно, я быстренько передвигаюсь туда уже поближе и там включусь. Так, дальше уже идет пешеходная зона, на машине не проехать, хотя проехать вон сбоку. Но я решил пройти здесь, друзья, поэтому по этой аллее. Смотрите, аллея идет прям от самого начала поселка и прямиком к пляжу. Вы можете просто здесь прогуляться. Что я могу сказать? Очень все чистенько, прям на удивление. Я когда был здесь, было не так в последний раз. Это было в прошлом году. И вот за год прям штормовое тоже очень сильно преобразилось. Здесь делали такую сцену со скамеечками. Скорее всего, здесь у них дом культуры, наверное. Здесь проходят какие-то выступления. Я так подозреваю. Ну, не знаю. Но судя по тому, что, друзья, людей здесь немного, машин здесь тоже немного, то, вероятнее всего, пляжи здесь действительно тоже закрыты. Ну вот они, впереди уже я вижу гостиницы, которые прямо на берегу моря расположены. И сейчас мы тоже с вами взглянем, что здесь происходит на пляже. Но вот эту часть, как они сделали, мне прям очень нравится. Респект, молодцы. Кто отдыхал в штормовом, напишите, как вам здесь отдых. Я помню, когда я здесь купался, к мне медуза за лицо ужалила. Кстати, это был первый раз в жизни в прошлом году, когда я посетил этот поселок. И вот такие воспоминания у меня на всю жизнь остались, как меня ужалила медуза. Но вот этого всего прям не было реально где мы сейчас идем по этой аллее. Ладно, друзья, сейчас перемещаюсь на пляж и там уже включаюсь, смотрим, что у нас на пляже. Так, ну что, друзья, информация по пляжам в Штормовом, они также закрыты. Поэтому смысла сюда ехать, я думаю, нет. Либо снимаете здесь жилье где-то в Штормовом, я думаю, если кто-то его в этом году сдает, то оно будет стоить очень дешево. И если у вас есть машина, то отсюда уже выезжайте на косу. Беляус, где мы были, там пляж абсолютно открыт. Можно купаться, отдыхать, хоть целый день, хоть жить на том пляже. Но вот здесь в Штормовом, в Поповке, пляжи действительно закрыты. Закрыты, подтверждаю эту информацию. Либо приезжайте в Евпаторию, там все пляжи тоже открыты. От Евпатории до, Заозер... до Заозерного точно пляжи открыты, все функционируют, можно приезжать отдыхать. Так, а куда мы перемещаемся дальше, я даже уже и не знаю, друзья, куда можно дальше поехать. Дальше у нас либо Саки, либо Евпатория. Не знаю, но я уже очень проголодался после всех этих купаний, поэтому сейчас поедем куда-нибудь покушаем. А потом уже, возможно, и закат встретим, а возможно, не встретим. Я не знаю, что будет дальше. Ролик сегодня получится, скорее всего, коротенький. Но зато показал вам красивейшие места. Озеро Сосык, Севаш и э, Крымские Мальдивы, так называемые. Все, перемещаемся дальше, не знаю куда.